Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute in dem Video zeigen, wie man Paprika am besten auf der Fensterbank vorziehen kann. Ich habe hier soweit eigentlich schon alles hingestellt, was man braucht, beziehungsweise ich sehe gerade eine Kleinigkeit fehlt noch. Das werde ich aber gleich noch holen. Ich zeige es euch dann auch und erkläre euch auch, warum man das braucht. Bevor ich jetzt aber loslege, habe ich noch ein ganz kleines Anliegen in eigener Sache. Ich erreiche sehr viele Zuschauer mit meinen Videos. Mir ist aber aufgefallen, dass leider nur 2% der Zuschauer auch meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Aus dem Grund einfach meine Bitte, wenn euch das Video gefällt und auch weiterhilft, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch meinen YouTube-Kanal. Ihr unterstützt mich damit wirklich wahnsinnig, um hier weiter auf YouTube ja, kostenlos Videos produzieren zu können. Ähm, jetzt geht es aber los mit dem ja, Vorziehen vom Paprika. Ich habe hier meinen Samen, den habe ich selbst aus einer Paprika, die ich gezogen habe, gewonnen. Ähm, ihr könnt aber auch ebenso gut einen Paprikasamen kaufen. Ich kann euch da unten in der Videobeschreibung mal ein paar verlinken. verlinken. Aber wie gesagt, man kann das auch selbst aus der Paprika entnehmen. Ähm, Erstmal ist natürlich der Zeitpunkt entscheidend, wann sollte man mit dem Vorziehen der Paprika auf der Fensterbank anfangen. Oft wird schon im Januar angefangen, manchmal aber auch erst im April, dann ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät. Der ideale Zeitpunkt ist eigentlich frühestens Ende Februar ähm, ja, bis Ende März. Also wenn ihr in dem Zeitraum anfangt, dann macht ihr auf jeden Fall den ersten Schritt schon mal richtig. Jetzt zeige ich euch, wie wir den Samen einsetzen und ihr werdet dann in einem weiteren Videoverlauf auch sehen können, wie sich der Paprikasamen zu einer jungen Pflanze entwickelt, bis wir dann letztendlich auch zum Vereinzeln der Pflanze kommen. Und ich werde euch dann hier in dem Video soweit die Entwicklung zeigen, bis man die Paprika dann auch auspflanzen könnte. Viele weitere Videos findet ihr auch. Ich habe noch andere Videos gemacht, wo man wirklich von der Aussaat bis zur Ernte alles sehen kann. Schaut dazu einfach mal auf meinem YouTube-Kanal rum. Ihr werdet mit Sicherheit ein paar interessante Videos noch finden. Wir beginnen jetzt mit der Aussaat hier von unseren Paprikakernen. Ähm, man kann die übrigens auch ein oder zwei Tage so ein bisschen in ähm, ja, Kamillentee ähm, liegen lassen. Das soll die Keimfähigkeit erhöhen. Habe ich allerdings selbst nur gelesen, noch nicht ausprobiert. Ähm, ich mache es eigentlich immer, dass ich die Paprikakerne ein bisschen liegen lasse und dann ähm, ganz normal einfach einpflanze. Und in der Regel habe ich immer gute Erfolge damit. Auf so einem großen Topf hier übrigens würde ich euch empfehlen, so zwischen vier und fünf Kerne einzupflanzen nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ähm, wenn man nicht ganz viel Platz auf den Fensterbänken hat, empfehle ich euch immer, diese Töpfe zu verwenden. Ähm, hinterher wird es eh noch vereinzelt, beziehungsweise ihr braucht noch einen neuen Topf. Wir pflanzen die jetzt hier in Anzuchterde ein. Wichtig vorher, ich habe das schon gemacht, einmal das Erdreich richtig schön feucht machen. Ich habe es jetzt hier auch schon so ein bisschen mit der Hand beiseite geschoben und dann setzen wir hier einfach jetzt, wie gesagt, so ja, drei bis fünf Kerne maximal ein. Und hinterher wird es dann auch vereinzelt. Das werdet ihr dann auch im Video sehen. Das zeige ich euch dann auch alles hier, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt sind wir halt aktuell erst bei der Aussaat. Hier setzen wir auch noch einen Kern hin. Saattiefe, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt hatte, 1 bis 1 bis 2 cm tief. Und jetzt einfach die Erde so ein bisschen mit an, hier drauflegen, nicht zu stark andrücken. Und dann sprühen wir das Ganze nochmal an. Und jetzt hatte ich ja eine Sache vergessen, hier mit auf den Tisch zu legen, was das ist. Und wozu es gut ist, das werde ich euch jetzt auch noch zeigen. Und das war, was gefehlt hat, nämlich eine Plastiktüte. Ähm, ihr habt viel mehr Erfolg, wenn ihr jetzt eine Art Gewächshausklima schafft. Das geht entweder, wenn man ein Zimmergewächshaus hat oder wenn man halt einfach wie ich so einen Topf nimmt und jetzt die Plastiktüte hier drüber macht. Wichtig, macht auch Löcher rein, damit auch so ein bisschen Belüftung stattfindet. Ihr solltet das auch regelmäßig alle ein bis zwei Tage ähm, abheben für eine gute Stunde, sodass wirklich kein Schimmel entstehen kann, weil ihr wisst, mit Feuchtigkeit, das ist immer so eine Sache, das geht leider dann sehr schnell. Ähm, von daher würde ich euch auch immer empfehlen, nicht nur einen Topf zu nehmen, sondern macht wirklich ein paar mehr. Und hinterher, wenn ihr dann ähm, genug Jungpflanzen habt, könnt ihr immer noch entscheiden, welche von denen ihr auspflanzt. Man sollte da tatsächlich dann immer nur die kräftigsten nehmen. Ja, wir machen jetzt hier einfach unsere Plastiktüte drin. Man, drum. Man kann das mit einem Band oder Gummi noch fixieren, sodass das nicht abrutscht. Und jetzt sollte man auf der Fensterbank einen hellen und warmen Platz suchen. Und dann wird es wenige Tage dauern, bis unsere Paprikasamen keimt. Ihr könnt das dann sehen. Und wie der weitere Verlauf ist bis zu dem Zeitpunkt, wo man sie auspflanzen kann, das zeige ich euch jetzt hier in meinem Video weiter. Ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen. Ich gehe aber trotzdem mal ein bisschen näher noch ran. Ja, hier die ersten 1, 2, 3 Paprikakerne haben gekeimt. So sieht das aus. Das ist 
seit heute Morgen. Gestern konnte ich das noch nicht sehen. Ja, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Genau zwölf Tage sind jetzt um. Und das ist der erste Stand sozusagen nach zwölf Tagen. Da schauen wir mal, wie es weitergeht. Ganze drei Tage später sehen unsere ja, Keimlinge oder Jungpflanzen so aus. Ich hole es einfach mal ein bisschen näher ran, dass ihr es besser sehen könnt. Ja, die Keimblätter kann man hier deutlich sehen. Also noch besonders jung und empfindlich. Aus dem Grund stellen wir das auch gleich wieder zurück. Wichtig, immer noch das Erdreich gleichmäßig feucht halten. Deshalb auch die Plastiktüte dann wieder drüber machen. Regelmäßig lüften, damit es nicht schimmelt. Vor allem nicht zu nass halten. Hatte ich aber alles schon, glaube ich, gesagt. Von daher... Das ist jetzt der Stand weitere drei Tage später, nachdem ich euch ähm, gezeigt habe, wie sie zum ersten Mal gekeimt haben. Ein paar Tage sind jetzt wieder vergangen und ja, wie man sehen kann, sind die kleinen Keimlinge jetzt schon viel, viel kräftiger geworden. Da ja, sind ganz gut angegangen, wie man sehen kann. Ähm, zum Vereinzeln ist es jetzt natürlich noch zu früh. Das wird aber hier auch passieren und das seht ihr natürlich dann auch im weiteren Videoverlauf. So sieht es aktuell aus. Ja, ganz gut, muss ich sagen. Um, schön kleine, kräftige Keimlinge, wie man sehen kann. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr hier im Video. Hier gibt es das nächste Update zu unseren Paprika. Ähm, ja, ich habe jetzt angefangen, sie zu vereinzeln. Wie das äh, konkret geht, das zeige ich euch hier in einem anderen Video. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm, hier zeige ich es euch jetzt nicht, um das ein bisschen abzukürzen. Ähm, ja, es haben sich neben den Keimblättern halt auch schon Laubblätter gebildet. Die Pflanzen sind jetzt kräftig genug und konkurrieren um Licht, Nährstoffe und Wasser. Und damit sie sich weiterentwickeln können, müssen sie jetzt hier einfach raus aus dem Topf. Das habe ich jetzt hier schon einmal gemacht. Die Pflanzen sind jetzt sehr empfindlich. Das heißt, stellt sie erstmal die nächsten zwei bis drei Tage etwas dunkler. Und ähm, sie können dann auch etwas kühler gestellt werden erstmal, dass sie sich so ein bisschen ja, an die neue Umgebung anpassen können. Wichtig auch, dass das Erdreich weiterhin feucht bleibt. Ähm, die sind jetzt, wie gesagt, sehr empfindlich die nächsten Tage, die Pflanzen. Ähm, kontrolliert sie einfach täglich und ja, achtet halt darauf, dass das Erdreich niemals komplett austrocknet. So sieht es aktuell aus. Und ähm, ja, jetzt warten wir noch ein bisschen ab. Es ist ja draußen auch noch kalt und noch lange nicht Zeit, ähm, unsere jungen Pflanze rauszupflanzen. Also könnt ihr die Entwicklung hier noch ein bisschen miterleben. Hier das nächste Update zu unseren Paprika-Jungpflanzen. Und wie man sehen kann, haben die das Vereinzeln alle gut überstanden. Und ja, sie wachsen und gedeihen und werden immer kräftiger. Ich habe jetzt auch teilweise so ein bisschen höher noch die Erde im Topf gemacht, dass sich die Pflanzen einfach noch viel, viel besser bewurzeln können. So sind sie nachher richtig kräftig wenn es dann demnächst rausgeht, wenn es nämlich warm genug wird. Hier kommt das nächste Update zu unseren Paprikapflanzen, die wir hier selber angezogen haben. Eigentlich kommen wir jetzt auch schon zum Ende des Videos. Jetzt muss es nämlich nur noch warm genug draußen werden. Und dann können wir hier unsere Paprikapflanzen auspflanzen. Ich habe euch jetzt hier mal drei ähm, Pflanzen, die ich mitunter ausgesät habe, nochmal gezeigt. Ähm, ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, welche ihr am Anfang des Videos gesehen habt. Ich habe natürlich nicht alle Paprikas, die ich ausgesät habe, gefilmt. Aber ich meine, die drei kamen auch am Anfang des Videos vor. Ja, und so sehen sie jetzt aus. Sie sind relativ groß und kräftig geworden. Und jetzt dauert es nicht mehr ganz so lange, dann können sie auch tatsächlich raus. Wichtig ist, dass es frostfrei ist. Meistens sagt man immer so, die Eisheiligen sollen abgewartet werden und danach kann man starten. Trotzdem sollte man natürlich das Wetter ähm, ja noch nicht aus den Augen verlieren. Es wäre halt schade, alles was man sich vorgezogen hat oder großgezogen hat, dass man es dann zu früh auspflanzt. Und dann kommt doch nochmal eine richtig schöne, kalte, frostige Nacht und alles ist dahin. Gerade bei Paprika ist es dann meistens natürlich auch viel zu spät um wieder neu anzufangen, so dass man im gleichen Jahr dann noch ja, ausreichend ernten kann. Ähm, ja, wie bin ich jetzt hier weiter vorgegangen? Das interessiert vielleicht den einen oder anderen auch noch bei der Anzucht. Ich habe hier Anzuchterde verwendet. Ähm, ich verwende immer meistens selbstgemachte Anzuchterde. Ähm, gedüngt habe ich die Jungpflanzen jetzt auch nicht. Das mache ich auch nicht, solange ich die hier drin habe. Die gehen nachher draußen dann ins Beet und da wird dann erst auch gedüngt. Ich habe das Erdreich und das Beet auch mit frischem Kompost vorbereitet. Also das heißt, da sind gute Nährstoffe drin. Hier dünge ich jetzt nicht. Ein Tipp, den ich vielleicht noch für euch habe, man kann die Paprika beim Vereinzeln ja etwas tiefer einpflanzen, sodass sie sich auch noch etwas besser bewurzeln. Wer jetzt aber zum Beispiel für einen Topf nur einen Kern macht und ja, wer hat dann nicht die Möglichkeit, die Paprika tiefer zu kriegen, deshalb lasst immer ein bisschen Platz im Topf. Ihr könnt das dann gern so ein bisschen hier mit Erde einfach nochmal aufschütten. Das mache ich auch immer noch. 
Und ähm, dann ist die Pflanze gleich etwas tiefer eingepflanzt und ja, kann sich so noch ein bisschen weiter und kräftiger bewurzeln. Wie gesagt, ein bisschen Zeit ist ja noch und dann kann sie gut durchwurzelt rausgehen ins Beet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.